estamos esperando. viendo, ¿eh? Al candidato a presidente Sergio Massa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, no soy tan cansada como vos, pero... <risa> eh, estoy cansado, sí. Eh, fue larga la campaña, creo que la gente también está un poco cansada, ¿no? De la campaña, la incertidumbre que genera siete meses entre la inscripción de listas, la segunda vuelta, ese es un tema que... ¿Hay que cambiarlo? Que tenemos, sí, lo tenemos que corregir porque siete meses cuando hay en disputa miradas tan distintas ¿no? respecto a algunas políticas, genera incertidumbre en las decisiones económicas, en las decisiones de vida de la gente, uh -huh. eh, abro o no abro un negocio, es un tema para corregir. O sea, fue un año que muy buena parte de su tiempo estuvo paralizado en ese tipo de cosas. Pero aparte se siente bueno, en cualquier yo, charla, en cualquier lado, sí. esto de no aguantamos más. Yo personal, sí, claro, la gente o sea, no quiere saber más No, nada. quiere ir a votar. Quiere ir a votar y que termine esto y que empiece la solución de los problemas, ¿no? Eh, yo la primera parte, obviamente, en la primaria prácticamente no, no hice campaña, pero porque estábamos justo en plena negociación con el uh -huh. FMI y estábamos además con tratar de resolver el vencimiento del FMI usando un acuerdo con China, un acuerdo con Qatar, el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Tengo uno de los mejores, aunque parezca loco, ¿no? Tengo uno de los mejores recuerdos de la campaña porque la noche entre La Rioja y Tucumán eh, terminé haciendo el Zoom del directorio del Banco de Desarrollo Latinoamericano donde nos aprobaban mil millones de dólares en el vestuario de la cancha ahí del superdomo de La Rioja. Eh, después... Llegamos a Tucumán, teníamos una cena con dirigentes y e hice reunión con Cristalina Georgieva y el staff del FMI por Zoom, como a las 11 de la noche. Y a las 4 de la mañana tuve Zoom con los cataríes por el desembolso del de Fondo Soberano de Qatar en el FMI, con lo cual eh, a la mañana siguiente cuando me levanté tenía las 8 y media un desayuno con empresarios y estaba, estaba cansado. Claro, en el momento la adrenalina te llega, pero después ese, ese cambio de frente permanente debe haber sido agotado. Es que pasás de tener que contarle a la gente cómo vas a derrotar uh -huh. la inflación, cómo vas a hacer crecer eh, las exportaciones, la mirada federal de la Argentina tan necesaria en este tiempo, cómo vas a construir una agenda nueva institucional la necesidad de lograr unidad nacional y el llamado a la unidad nacional, pasás de eso claro. a pelearte con el fondo por las condiciones de un programa que nosotros venimos planteando que es inflacionario y el uh -huh. tiempo nos dio la razón. Bueno, imagino que esa pregunta de cómo vas a hacer para bajar la inflación, cómo vas a hacer el cambio, si es que el domingo ganas las elecciones teniendo en cuenta que sos el ministro actual, ¿es quizás la pregunta del indeciso? Sí... Yo creo que el indeciso, en realidad, la pregunta que se hace es por qué eh, el 10 de diciembre sería distinto. Uh -huh. Y básicamente sería distinto porque el 10 de diciembre el que decide todas las políticas soy yo. Bueno, hay muchos que hoy dicen ya el presidente es Sergio Massa. No, pero eso... Te voy a poner ejemplos, yo no hubiese resuelto de la misma manera el comunicado de Cancillería por el conflicto con Israel y, y respeto opiniones, pero claramente eh, son miradas distintas eh, y podría hacerte una larga enumeración de, de ejemplos, de cosas que, que yo haría distinta y que el 10 de diciembre, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, las voy a hacer distintas, entre otras cosas, porque además... Vamos a un acuerdo de unidad nacional, vamos a convocar a los mejores sin importar de qué partido vienen, no voy a pedir carnet de afiliación, vamos a un cambio de agenda institucional, la oficina anticorrupción la va a manejar la oposición elegida desde el Congreso, vamos a un cambio en el funcionamiento del Banco Central, la mitad del directorio del Banco Central va a ser con directores de la oposición elegidos por los bloques parlamentarios. Pero Sergio, ¿por qué eso necesariamente implica cambio o tiene que significar cambio? Porque te obliga a desarrollar políticas de Estado, porque te obliga a establecer, por ejemplo, un programa monetario para todo el año y que alguien lo controle, que se cumpla. 
porque si vamos a ir a un esquema de buscar financiamiento externo de la Argentina para llevar adelante obras y no para pagar fuga de capitales como pasó en otro momento de la Argentina, eh, de alguna manera lo tenemos que hacer sobre la base de un programa monetario y un programa fiscal uh -huh. serios y que se respeten. Claro, pero eso significa que aquellos a quienes vas a convocar que durante mucho tiempo tuvieron una idea distinta de cómo se lograba eso, ahora van a coincidir en tienen, esa idea. No, tienen la tarea de control, de controlar que lo que vos te comprometés se cumpla. Y yo creo que es muy importante para la gente, porque parte de esa indecisión tiene que ver con que... A ver, las ideas de mi ley para muchos argentinos, esto de venta de armas, venta de órganos, cierre del Banco Central, eh, dolarización, representan un salto al vacío, pero también tienen desconfianza de nosotros y nos tenemos que hacer cargo. Uh -huh. Y la mejor forma de romper esa desconfianza es decirle, miren, ¿saben qué? Yo voy a tener a la oposición adentro controlando la agenda de transparencia, controlando la política monetaria, haciendo cumplir la política fiscal. Me parece que es lo mejor, Ahora, eco... porque es un paso que tenemos que dar para reconstruir confianza. Venimos de un proceso de largas decepciones por distintas razones. Eh, para muchos argentinos Macri fue una decepción, para muchos otros esta etapa de gobierno también fue una decepción. Y tenemos que reconstruir confianza. Ahora, ¿qué le decís a aquellos que te dicen, bueno, a ver, a mí el peronismo nunca me gustó, yo no lo voy a votar, y aparte mi ley no va a hacer lo que dice? Bueno, o le mintió a la justicia electoral cuando presentó la plataforma de gobierno y le mintió a lo largo de la campaña a la gente, sería mucho peor, ¿no? Arrancar, digamos, haciendo algo distinto a lo que dijiste en campaña... Me parece que sería para mucha gente una decepción. Creo que ya hay una, una primera contradicción en esto de somos la anticasta y terminar pactando ¿no? con, con la casta. Y... Pero a mí en todo caso lo que me toca decirle a los argentinos es, miren, yo digamos frente a la idea de la venta de armas soy un candidato que quiere ser presidente y ponerse al frente en Santa Fe, en Salta, en Chipoletti, hace pocos días lo planteé también, de la lucha contra la inseguridad. Y no creo que sea un tema de jurisdicción provincial o local. Eh, y además tengo un programa para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de cámaras móviles, sistema de botones de pánico para que el celular de cada vecino se transforme en un botón de pánico, sistema de alerta a escuelas, a comercios, eh, todo monitoreado satelitalmente y además llevado adelante con intendentes peronistas, radicales, del PRO, vecinalistas, porque la lucha contra la inseguridad tiene que ser parte de los acuerdos de unidad nacional y no puede ser, digamos, de un color político. Uh -huh. Eh, la agenda de transparencia, porque por eso planteo que tiene que ser por ley del Congreso, porque la agenda de transparencia tiene que ser parte de un compromiso nuestro con la sociedad, que a veces siente... Porque yo anuncié medidas de recorte, de gasto, eliminación de celulares propios, digamos, de celulares de la administración pública o reducción, digamos, del uso de vehículos, todo eso pero son todos pequeños gestos que hacen bien a la gente, pero que en términos estructurales no cambian. El o sea, cambio. Decís, no me la con cuenta. eso no alcanza, porque Milei te dice que con eso básicamente alcanza para no, recortar eso... todo. Milei dijo anoche que lo que se viene es un plan de shock, que va a haber un ajuste muy severo, pero que el ajuste va a caer sobre la política. Bueno, pero el programa que presentó, si ustedes lo miran en la justicia electoral, el recorte más grande lo proponen jubilaciones y pensiones, además de plantear la vuelta a las AFJP, y eso a mí... Sobre todo por los jubilados. Miren, yo es un tema en este canal, lo saben, porque, porque mis primeros pasos de vida pública los di acá con la computadora en lo de Víctor Hugo, contestándole a los jubilados uh -huh. cuando tenía 29 años. Y fue un momento maravilloso. Eh, seis años que venía, una o dos veces por semana, a contestarle a los jubilados. A mí me preocupa mucho la idea de volver a las AFJP. En la Argentina hay jubilados de AFJP. Hay 21.750 jubilados que quedaron del momento en que estuvo vigente el sistema. ¿Qué están cobrando cuánto? Entre 5 y 20 mil pesos. Esa es la, la foto más clara de qué representa ese sistema. Entonces, frente a 8 millones de jubilados que 
tienen un índice de actualización, a los que cuando vemos que la inflación les está ganando ponemos un bono del Estado que quiere eliminar y que tienen el programa de medicamentos gratuitos, que eso en la canasta del jubilado es muy importante, uh -huh. representa 21 mil pesos por mes. Entonces, a mí me preocupa que los jubilados sepan que esta propuesta de vuelta a las AFJP y de recorte del gasto planteado sobre el sistema de jubilaciones, en realidad les lastima, los lastima. En enero son 83 mil pesos que pierden los jubilados. Pero ¿cómo, ¿cómo es la cuenta que tiene que hacer jubilado y jubilada? Porque lo que se dice del otro espacio, tanto desde la Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio, es que la modificación de la fórmula fue para peor y que eventualmente se viene perdiendo respecto no, porque, de, la, de la inflación en no, la en, en la realidad, cuenta. ¿por qué hacen eso? Porque no quieren poner el bono de refuerzo. 55 mil pesos es en diciembre. El bono de refuerzo que se empezó a poner desde que yo me hice cargo del ministerio es precisamente para compensar el deterioro del poder de compra de los jubilados. Ahora, también dicen hay que eliminar el sistema de subsidios del mejor vivir. Eso, para que te des una idea, son 21 mil pesos por mes que pierde el jubilado en medicamentos gratis que hoy tiene. ¿Y esa continúa como política de Estado? Claro. Si selecto presidente? Claro. Ahora, eh, ¿Hasta, qué, ¿Hasta cuándo? Perdón, Luli. Hasta siempre. ¿Cómo no vas a sostener un programa de acceso a medicamentos para las personas que más tasa de uso tienen en medicamentos? Pero vos también planteás el déficit cero o el sí, equilibrio, es que el el equilibrio fiscal. Cero, el déficit... ¿Cómo llegás a eso? Bueno, pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Vos tenés 626 contribuyentes argentinos que tienen grandes propiedades en Estados Unidos y en Europa, campos, y no pagan impuestos a los bienes personales mientras vos pagás impuestos a los bienes personales por tu, uh -huh. por tu departamento. ¿No te parece contradictorio? que es parte de lo que está en discusión en eso que llamamos No, hay una separata. enorme cantidad de privilegios que están en esa separata. Ahora me vuelvo un cachito al tema de la unidad nacional, porque cuando vos entrás con el Estado a regular determinado tipo de privilegios, la reacción durante mucho tiempo fue en contra, o que se atentaba eso, contra la libertad privada. ¿Cómo haces para, en el marco de una unidad nacional, no, eso convencer resuelve, a quienes no quisieron eso hacer eso? Eso se antes? resuelve con diálogo. Mirá, yo eh, esta semana, por ejemplo, por la tasa del aeropuerto de Iguazú, Uh -huh. Tuve, digamos, declaraciones eh, planteando que era importante resolverlo para competir con el aeropuerto de Foz, porque para misiones la conectividad internacional es importante. Y eso me llevó a discutir con Corporación América, con Arnequian. Ahora, no me hace enemigo. Yo puedo estar en un tema en desacuerdo con vos. Y eso no nos hace enemigos. Ahora, yo tengo el, que defender el interés de la patria. Después hay cuestiones, sí, de fondo en las que eh, se define el interés de Argentina. ¿Qué sé yo? Digamos, la reivindicación de Thatcher, cuando vos tenés soldados muertos, cuando tenés excombatientes, en un momento en el que además estamos mejorando la condición de los derechohabientes en la pensión. Ahora, esos límites pareciera que en ciertos sectores no importan, porque el odio al otro es un poco más. Digo, yo no puedo votar peronismo, yo no puedo votar kirchnerismo, yo no puedo votar a este gobierno. Eso se escucha mucho. ¿Crees también que hay un voto vergüenza a Sergio Massa? ¿A qué me refiero? El que no captan las encuestas, el que charlas y te dice, no, bueno, no sé qué voy a hacer por ahí voto en blanco. Yo creo que hay gente que, digamos, sabe que el domingo lo que se define es quién gobierna los próximos cuatro años, quién va a representar a la Argentina frente al mundo quien va a buscar los consensos entre industriales, empresarios, trabajadores, sociedad civil, organizaciones sociales, que por ahí valora condiciones personales mías para eso, pero que no termina, digamos, que no termina por ahí de, de cerrarle algunas cosas hasta de mi propia personalidad. Y que entonces yo ahí tengo que hacer un esfuerzo mayor para tratar de terminar de consolidar la confianza con un mensaje claro. Y estas entrevistas sirven para que cada una de las cosas que yo me voy comprometiendo sean registro fílmico. Hoy estuve en el Carlos Pellegrini y le decía a los chicos, bueno, si yo cumplo, vayan tildando en conectividad, en el derecho a la notebook en el tema de educación pública de mayor calidad con tecnología aplicada. Si yo no cumplo, grítenme, grítenme, háganse sentir. 
Porque yo entiendo que cuando vos tenés mucho tiempo de vida pública, a lo largo de, ese, de esos diferentes pasos, fuiste como dejando pequeñas marcas, girones y hasta desilusiones. Uh -huh. eh, pero de alguna manera lo que todos tienen que saber es que yo siempre pienso en Argentina cuando tomo decisiones. ¿Por qué cerraste, decidiste cerrar como acto con juventudes y, y sumo la dificultad que efectivamente hay de, de que la política más tradicional le llegue a esos, a esos sectores? ¿Cómo se restaura ese vínculo? Bueno, yo creo que venimos de muchos años sin crecimiento y con frustraciones, ¿no? Caída de ingreso. Uh -huh. El último año se recuperó el ingreso, pero no alcanzó. Alcanzó en todo caso para que algunos te señalen por la eliminación del impuesto a las ganancias, por la devolución del IVA, por el sistema nuevo de crédito y qué sé yo, que apareció como una ventanita de esperanza, pero todavía no alcanza eso. Y eso se siente en la frustración de muchas familias. Entonces, los chicos son el reflejo de la tristeza, la desesperanza o la bronca que puede haber en, en algunas familias. Eh, y son formadores de opinión, para bien o para mal. En algún momento, hace tres, cuatro meses, expresaban el rechazo al sistema. Hasta que se dieron cuenta que quieren vivir en un país donde puedan elegir su universidad y no tener que pagarla. Esto del arancelamiento para los pibes que están en edad secundaria, universidad, el arancelamiento universitario, el voucher, que además les quita la libertad de poder elegir a qué universidad van, yo no sé si vieron y leyeron el documento de hoy de todos los decanos sí. de la UBA, pero es muy fuerte porque en realidad lo que está diciendo el Consejo de la UBA, que es una de las 15 universidades más prestigiosas del mundo, uh -huh. lo que está diciendo es, miren que arancelamiento más voucher es la desaparición de la UBA. Es muy fuerte. Campaña del miedo, le dicen. No, miedo da... Miedo da digamos, que propongan vender armas en los supermercados, miedo da que planteen que la venta de órganos puede ser un mercado, miedo da pensar que podemos volver a las AFJP, miedo da dice esa que violencia. Todo eso no lo va a hacer, bueno, pero lo tiene firmado ante la justicia, lo declaró, digamos, vos pones en Google, mi ley la nata órganos uh -huh. y lo ves, vos pones en Google, eliminación de subsidios, que es el boleto de tren a 1.100 mangos, el boleto de colectivo en el interior a 860 mangos, y vos lo pones, pones Milei Feynman Google en Google y encontrás la declaración diciendo... Entonces, ¿a cuál le crees? Bueno, eh, Mauricio Macri dijo que como Milei nunca gobernó, nunca mintió, hay que dar una oportunidad, porque es lo nuevo. Bueno, pero a mí me parece que eso, en términos de de análisis, es como que vos digas, bueno, te tienen que operar del corazón. Y tengo un cirujano, digamos, que sacó a siete, en el ANSES lo sacó adelante, en la Municipalidad de Tigre sacó adelante, la hizo a la ciudad más segura, eh, fue presidente de la Cámara de Diputados y logró hacer funcionar en el medio de la pandemia, fue el primer congreso de toda América que empezó a funcionar y consiguió consensos y consiguió acuerdos con la oposición en temas tan sensibles como la situación con el FMI aún enfrentándose hasta con su propio espacio político, ¿no? porque en ese momento fue un momento de tensión. Y, digamos, tenés un cirujano que no operó a nadie, y tenés un cirujano que hizo 10 operaciones, 7 le salieron bien y 3 mal, porque hay gente que siente que hay cosas que me salieron mal. ¿Vos a qué cirujano vas? ¿Al que no operó nunca? ¿Vos le vas a dejar el cuidado de tus hijos digamos, en el quirófano a un tipo que no operó nunca? Vos vas a dejar, digamos, tu educación, la pelea contra la inseguridad, la pelea contra el narcotráfico. Yo por lo menos creo que, y tengo, asumo mis errores, ¿eh? y además he pedido y pido disculpas una y diez veces por aquellas cosas que por ahí el ciudadano siente que lo desilusionaron o que no alcanzó mi tarea. Ahora, yo tengo, si querés, el bagaje de que Mientras todos discutimos qué hacer con los rehenes argentinos en Israel, yo hablo con el primer ministro de Qatar haciendo gestiones para tratar de conseguir que haya liberación de rehenes. Y mientras... Eso lo has hecho ahora en plena campaña, entonces. Sí, sí, ahora fue... hace algunas semanas, eh, hace menos, algunos días. Y, y cuando vos decís, che, bueno, a ver, un tipo en la Argentina... 
eh, que pueda hablar con el gobierno chino para ampliar, digamos, exportaciones o para... ¿Cuántos tenés que puedan hacer eso? Porque Argentina necesita eso, Argentina necesita ampliar, digamos, sus exportaciones en el mundo árabe, consolidar reservas, vender más trabajo argentino. Y esto de pensar, además, vos fíjate, ¿no? ¿Cuántos países del mundo tienen dolarización? Muy pocos. Tres. Zimbabue, hmm. Ecuador y El Salvador. Ecuador, claro. ¿Cuántos países en el mundo no tienen banco central? Menos que eso. Supongo. Micronesia, yo lo aprendí en la campaña. <risa> Micronesia y dos más. Ah, me quedé con que, Micronesia. Que ni siquiera, digamos, uno recuerda el nombre, que son considerados en el mundo guaridas fiscales, que es donde narcotraficantes, vendedores de armas llevan la plata. Digo, ¿vos crees que ese es el camino para la Argentina? Pensá en la PYME, que va a tener que esperar que defina no, la que Reserva que Federal que, de Estados Unidos. Lo que se puso en juego en este, en este momento electoral es algo que va más allá de la racionalidad con la que veníamos mirando la política hasta acá. Por eso lo que decía Lucila es interesante. Incluso después del debate se decía, o sea, por lo menos intentaba que gane la narrativa, de que eh, la inexperiencia, la no formación frente a la experiencia que vos tenés o cualquier solvencia en el funcionamiento del Estado, que en realidad ganaba aquello que era una, que era una novedad y nunca se había hecho. Sí. Porque total, haciendo lo que se viene haciendo desde la política profesional, no, las cosas no están bien. Vos sabés que mi papá, cuando te estoy hablando hace muchos años, mi papá era hincha de Ford. Entonces iba cambiando su Ford, digamos, de acuerdo a le iba mejor, le iba peor. Y hubo un año que... Digamos, se abrió en la época de Martínez Dios, se abrió de manera irrestricta las importaciones y probó con un coche que era, no me acuerdo si japonés, coreano, que digamos al año lo tuvo que vender porque además no tenía, no tenía repuestos, porque digamos, se rompía mucho más rápido. En definitiva, bueno... Obviamente que la gente elige, ¿no? Eh, yo tengo, en todo caso, un aprendizaje hasta de errores, una experiencia, una capacidad de trabajo, una templanza. ¿Qué, qué cambió y... en vos desde el candidato que, fue en, que fuiste en 2015 hasta hoy? ¿Qué es lo distinto y qué aprendiste eventualmente? Y mucho, mucho, porque en el medio... Eh, perdí, estuve fuera de la función pública, porque además aprendí a construir mejor acuerdos eh, en términos de políticas públicas. Por eso insisto tanto con lo del gobierno de Unidad Nacional. En el marco de ese gobierno de Unidad Nacional hay una modernización del Estado. A fondo. Pienso, por ejemplo, en ministerios que entran, ministerios que salen, sí, eh, formas de... Hay gestionar. como dos realidades. Una realidad vinculada a unificación y capitalización de empresas, aprovechando de alguna manera... Eh, también el fondo de garantía que hoy tiene 63 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso en concreto, perdón? En concreto significa que gran parte de lo que hoy es deuda pública se transforma en capitalización de compañías para equilibrar las cuentas eh, y viene acompañado además de un achicamiento de las unidades de gestión de dirección de las empresas públicas. ¿no? Uh -huh. Menos directores, menos gasto, digamos, de funcionario político y más gestión. Pero además está planteado un tema mucho más importante que es el cambio en el funcionamiento del sistema de licitaciones del Estado. Cada ¿Eso uno... es obra pública? No solo obra pública. Todos miran la obra pública, que representa un punto 7 del PBI, pero también está el gasto que hace todos los días el Estado en la contratación del proveedor de, claro, está de comida, resmas, sí. resmas de papel. Cada proveedor va a ser un número en ciego, blockchain, y vamos a un esquema de eh, no más licitaciones en papel, no más sobres, no más relación entre contratante y contratado, sino subasta electrónica, que es un modelo Eso que... Para es que no se pueda favorecer a algún, nadie. Y además con fecha de pago en la subasta electrónica, con lo cual tampoco está el que yo te hago cobrar antes. Eso destroza el sistema de amiguismo y corrupción en la administración pública.
Uh -huh. eh, te quiero preguntar por el tema eh, fraude electoral, porque esto último, estas últimas horas, de hecho, fueron eh, protagonistas las denuncias de la Libertad Avanza en contra de Gendarmería. Dicen que es cómplice de un fraude de favor tuyo, que es lo que dice que hizo Gendarmería. Piden que, te, que intervengan las Fuerzas Armadas. Eh, ¿Qué opinión tenés sobre eso? Porque sí. genera un clima para el día lunes, gane quien gane. Primero que el comando electoral digamos, tiene participación de fuerzas de seguridad y también de fuerzas armadas. Eh, segundo, que desde el 83 hasta acá venimos votando y la verdad es que nos puede gustar más o menos el sistema, tenemos que acortar tiempos, pero hasta acá problemas no hemos tenido, en La Paso ganó uno, en La General ganó el otro. Esta, esta construcción que Trump, Bolsonaro hicieron y que terminó en juicios políticos para ellos y terminó con gente presa por movilizaciones en contra del sistema y todo... Por ahí en sociedades como Estados Unidos o Brasil funciona de una manera, yo creo que en Argentina funciona de otra manera. Pero te, tengo una pregunta muy puntual, hoy escuchaba bien temprano al colega Jairo Strachia diciendo que dialogó con youtubers de la Libertad Avanza y le dicen, bueno, si ganamos, ¿cómo es el día después? Le dice, bueno, si ganamos festejamos y si perdemos estamos en las calles denunciando fraude. Bueno, yo, viste, vos imaginate que la selección jugara un partido, si ganara festejara y si perdiera denunciar al árbitro, a los jueces de línea, al público. Es raro, ¿no? Porque en, en realidad cuando vos mirás los niveles de violencia, vos pensás que hace dos semanas la jueza Servini ordenó la ampliación de, de toda la seguridad de mi familia por amenazas. ¿Fueron amenazas en redes sociales? O... En redes sociales, telefónicas. ¿A tus hijos? Sí, pero bueno, yo peso pero también pasó, le pasó a los hijos de eh, Cecilia y le pasó sí, a Cecilia Moró, sí. A dirigentes y radicales también. Le pasó a Agustín Rombo, la sí. presidente de la Juventud Radical. Esa idea de si gano, festejo y si pierdo, digamos, denuncio porque yo quiero tener razón sí o sí. Bueno, así no funciona. Bueno, los Bullrich abrió esa puerta también, dijo. La única forma que tienen de ganar es con fraude. Bueno, pero... Lo que no entiendo es eh, por qué no atacaron el sistema en La Paso cuando Bullrich le ganó a la reta, por qué no atacaron el sistema en la y mi ley ganó la elección en ese momento. Digo, esto de cuando me conviene el sistema sirve y cuando no me conviene el sistema es raro, uh -huh. es raro y me parece que además no ayuda a construir un clima que la Argentina necesita que es de diálogo y acuerdo. Ahora, vos fíjate que son muy poquitos los dirigentes que, re, que afirman eso. La mayoría de los gobernadores electos de oficialismo y oposición no plantean esas cosas. No. Y son los que tienen el día a día en el territorio, ¿no? Uh -huh. Sergio, quiero preguntarte concretamente sobre el tema de inflación. El, el plan de mi ley es bastante claro, dice que va a haber un shock casi inmediato, que el ajuste va a recaer sobre lo, eventualmente sobre lo, sobre la política. No, es tu... eso, no, perdóname, 15 puntos del PBI cuando el gasto en personal de dirección y gasto político del Estado representa 0,48 del PBI, te faltan 14 y medio. No repitas, digamos, porque si no queda afirmado como válido algo que es mentira. Digamos, 15 puntos de recorte del PBI es en la cabeza de los jubilados. Es en la cabeza de los o sea, laburantes. No explica solo el gasto político. Pero si representas, es no mirar el presupuesto. Uh -huh. Vos mirás el presupuesto y te das cuenta que el, el gasto político representa 0,48 del PBI. ¿Y se baja mediante la modernización que decías recién? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Ahora, digamos, 15 puntos no se bajan topeando uh -huh. salarios de diputados, eh, echando asesores. Ahora, ¿cuál es tu plan para bajar la inflación? Nosotros y, tenemos... Y otra pregunta, si es efectivamente gradual, ¿en, no. ¿en qué momento la gente va a empezar a sentir que vive efectivamente mejor y que le rinde más el salario? Primero, una aclaración más, porque el shock devaluatorio de que plantea la unificación cambiaria con dolarización, representa para la gente no solamente pasar a pagar 860 mangos el litro de nafta por precio liberado, 
sino que puede terminar en 3.000 mangos el litro de nafta. Uh -huh. Porque en realidad lo que tenés es un primer tema que es una mega devaluación con apropiación del ahorro de la gente. Entonces, hay que poner blanco sobre negro qué significa ese shock. Ese shock, digamos, representa a un gobierno que toma la decisión de apropiarse del ahorro de la gente. Eh, nosotros hemos planteado un programa gradual que levanta el CEPO en diciembre del año que viene, que establece sobre el crecimiento del superávit comercial, el año que viene vamos a crecer más de 40 mil millones de dólares en exportaciones y eso obviamente en promedio te da unos 7.100 millones de dólares más de recaudación, bajando retenciones, ¿eh? porque además le vamos a bajar las retenciones el año que viene al trigo, al maíz y a las hojas, ya se le eliminamos a todas las economías regionales y a la lechería. Así que eso aflojaría la brecha y por ende uno de los factores que explican hoy la, la inflación. Por un lado caída de brecha, por otro lado vas a tener un proceso de recuperación del valor de tu moneda. Uh -huh. Cuando vos acumulás reservas, el hecho más importante es que haces más fuerte, revaluás tu moneda y la primera acción o el primer resultado además es la baja de tasa de interés que te uh -huh. permite más acceso al crédito. Ahora insisto, mientras todo eso, sí. ¿de qué manera se va recomponiendo el salario o hay que esperar hasta que eso se acomode? No, lo vas haciendo paripaso, no existen las soluciones mágicas. Ahora, si vos mirás evolución del ingreso en el último año, sin prometer soluciones mágicas, uh -huh comparado con los tres años anteriores, y sobre todo si mirás el último cuatrimestre, el impacto de la devolución del impuesto a las ganancias, el impacto de las paritarias, el impacto de la devolución del IVA en canasta alimentaria, de alguna manera ha ido mejorando el ingreso y eso uh -huh. también genera una reacción en el mercado interno en materia de consumo. Días antes del balotaje, Lula Bolsonaro vino acá a desiguales, Manuela Dávila, una reconocida dirigente brasileña, dijo, si Lula gana va a ser por el voto de las mujeres. En Brasil el voto de las mujeres va a definir una elección. Acá también. ¿Coincidís? Acá también porque primero nosotros tuvimos una agenda muy clara respecto del ingreso de la mujer en el mercado de trabajo. El otro candidato lo negó directamente. La diferencia de la brecha salarial. La brecha salarial que desde el 10 de diciembre yo quiero un ministerio de trabajo activo en la unificación de la brecha salarial. Igual remuneración por igual tarea. Hoy las mujeres en la Argentina por el mismo trabajo cobran menos. Lo sé. No, no por Caruso, eh, no por Caruso. No, no, es, no es este eh, el caso puntual. Después tenés un segundo tema que es la decisión que tomé respecto de pensión de transición, garantía de caución del Banco Nación y crédito del Banco Nación para las mujeres víctimas de violencia de género. Digamos, en este caso además no solo es para, es para todos los inquilinos, ¿no? Todos los inquilinos de la Argentina, digamos, a partir de ahora tienen un sistema de caución, garantía del Banco Nación, digamos, respaldo del Fogar, que les permite no tener que andar peregrinando y mendigando una garantía para el contrato de alquiler y además los tres primeros meses de alquiler, digamos, pero mucho más para las mujeres víctimas de violencia porque además planteamos la pensión de transición. Y realmente para nosotros es muy importante porque junto con la construcción de los jardines maternales de 45 días a 5 años nos permite... Digamos, el otro gran salto de calidad que es que la mujer que en el tiempo o en la tarea de cuidado pierde uh -huh. oportunidades en el mercado de trabajo, tenga un lugar donde dejar su hijo mientras trabaja, porque muchas veces se ve frustrada. ¿A nivel nacional es ese plan? 723 en todo el país, sí. Está planteado dentro del programa de crecimiento de 8 puntos del PBI del sistema educativo. ¿Y eso lo tiene que garantizar cada empresa? Eso no. Eso lo garantiza el Estado. De subimos, de primera infancia. Sí, subimos de... Por eso subimos y presentamos la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI de la Argentina la inversión en materia educativa. Lo mismo que el tema de la ampliación de universidades. O sea, ¿cuánto le costaría a una familia, a una mamá uh -huh. que tiene un hijo de 19 años que está yendo a la facultad de la universidad? 270 mil pesos por mes. No la podría pagar. Bueno. Yo creo que las mujeres intuyen claramente que esto de, digamos, el arancelamiento es el final de la posibilidad del hijo, de la hija de una eh, trabajadora de casa particular, por ejemplo, de poder ir a la facultad, o del hijo de un peón rural. Yo creo que la Argentina hay igualdad de oportunidades. Para mí tiene el mismo derecho a ir a la facultad el hijo de un empresario que el hijo de 
una trabajadora de casa particular o el hijo de un desocupado. Uh -huh. Y por eso las becas Progresar, que también las quieren cortar, que dicen que es subsidio, y por eso el derecho a la conectividad con las notebooks, que también dicen que es innecesario, que eso lo sí. regula el mercado. Ahora, volviendo a lo de las mujeres, yo creo que lo que más eh, inquieta a las mujeres en la Argentina es esta propuesta de mercado de órganos y libre venta de armas. Porque de alguna manera... Sí, y habilitación de ciertos discursos, diría también, ¿no? Bueno, o esa cosa, digamos, Violenta... casi... Sí, casi fóbica, ¿no? Digamos, respecto... Sí, o de dar ejemplos como que el Estado es un violador de menores de edad. ¿no? Sí. Hay algo ahí medio violento también hasta en el discurso. Eh, o mismo cuando se dice que el Estado eh, lo que hace es abusarte cuando te cobra impuestos. Y pienso en una pyme. Porque el empresario PYME sí que sabe lo que es una apertura de importaciones, sí que sabe lo difícil que es llegar a fin de mes y sabe también lo difícil que es eh, accionar en campaña. Vos hablabas al inicio de estos siete meses de incertidumbre, el PYME lo sabe muy bien. ¿Qué le decís al PYME que está mirando? Primero que si exporta, el año que viene paga cero de impuestos internos por el incremental de exportaciones. Segundo, que si toma un trabajador que es beneficiario de un programa social o toma un chico de 18 a 30 años, durante dos años no paga cargas sociales. Tercero, que vamos a la simplificación tributaria. Así como hicimos la rebaja, digamos, a cuenta de eh, cargas sociales del impuesto al cheque para la mayoría de las pymes argentinas, ahora vamos a un esquema primero de simplificación, también en acuerdo ahí con las provincias. Por eso uno de los acuerdos que planteamos en el programa de unidad nacional es el acuerdo federal fiscal, porque a veces la pyme... Vos fíjate lo que pasa con el IVA Alimentos, ¿no? Nosotros le devolvemos el 21% a un laburante, a un monotributista, a un jubilado, le devolvemos hasta 18.800 mangos de lo que compra en productos de higiene, primera necesidad de limpieza. Ahora, hay hasta 7 puntos que cobran provincias y municipios que también debieran de devolvérselos para acompañar al esfuerzo. Pero es que es una reforma hace. tributaria importante. Eh, hace y falta un acuerdo. E integral, entonces. Hace falta un acuerdo que establezca un nuevo esquema desde el punto de vista fiscal en el que simplifiquemos. No puede haber 150 impuestos distintos, es delirante. ¿Qué vas a hacer eh, con, con, en, en la relación, digamos, con el resto de las fuerzas políticas que están en en Unión por la Patria, y concretamente, ¿qué rol va a tener Cristina en un gobierno tuyo? ¿Va a manejarte Cristina? ¿Va a ser títere de Cristina? <risa> Creer que a mí alguien me puede manejar, digamos... Es Malena. Con... Tampoco, <risa> tampoco. Yo las decisiones... No, tampoco. Las decisiones que tienen que ver con lo que... Yo me comprometo con la sociedad y con la mirada de gestión eh, son mías... Y no admito, escucho opiniones de todo el mundo, pero las decisiones las tomo yo. Eso de decir o creer que Cristina me puede manejar es no conocerme. Es no conocerme porque no... Porque tengo personalidad, así en algún momento, digamos, cuando nos tuvimos que pelear, me peleé, no... Uh -huh. No tengo ese... Ahora... Que... Ahora son opiniones relevantes, porque digo, sí, por vas supuesto. a ser presidente de una, de una coalición política. ¿Cómo se van a dirimir esas, esas diferencias? Fue en buena parte... Puertas adentro. Y además se construye vertical, no transversalmente. El presidente voy a ser yo. Las o sea, decisiones escuchás finales... ¿Escuchas opiniones yo de escucho algún... a todos, pero las decisiones las tomo yo. Eh, y me parece que eso tiene que quedar claro desde el primer día. Y yo creo que todos lo tienen claro. De hecho, en la campaña quedó claro. ¿Cuál sería el puesto más difícil para designar a alguien? ¿El jefe de gabinete, ministro de Economía? El jefe de gabinete ya más o menos lo tengo definido. ¿Plena no voy confianza a dar tuya? Sí, yo más que confianza miro eficiencia. ¿eh? Eh, yo miro capacidad de trabajo y resultados. Uh -huh. Porque en definitiva la confianza... Eh, se construye en el día a día, pero yo lo que miro es capacidad de gestión, resultados, eficiencia, compenetrar. A mí me gusta la gente que trabaja mucho y que, y que sueña con transformar este país. Yo, los funcionarios que hoy trabajan conmigo saben que les puedo escribir a las seis y media de la mañana o a la una de la mañana cuando aparece algún tema en la agenda y, y cuando vos querés cambiar el país lo tenés que hacer 24-7. ¿El puesto ¿no? clave es el Ministerio de Economía? Es uno, para mí el, el Ministerio de Economía es importante, 
pero mucho más importante en esta etapa que viene es el Ministerio de Producción y es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Esa producción sería un ministerio porque hoy secretaría? No, producción y hacienda van a estar separados, Ajá. así como otros ministerios que hoy están separados van a estar juntos, pero no me pidas que anticipe okay. eh, el nuevo diseño. Lo que sí está claro es que digamos, vamos a hacer un diseño más compacto, ágil. O sea, hay un rediseño ministerial. Sí. ¿Y cuáles de esos ministerios le vas a ofrecer a la oposición? Es que está mal planteado, pensado en términos de gobierno oposición. Si es un gobierno de unidad nacional con 10 políticas de Estado definidas, no es que uno es opositor y otro es oficialista. Son, digamos, 20 tipos, 15 tipos, empujando para el mismo lado dos años hasta que encaminemos la Argentina. Uh -huh. Después cada uno puede preservar su identidad político-partidaria, pero uh -huh. eh, la etapa que viene necesita de un gran acuerdo con todos. Hay que terminar, digamos... El día de diciembre mi primer gran desafío es enterrar definitivamente la grieta, mi segundo gran desafío es terminar con la contradicción entre el campo y la industria, o el interior y la ciudad, Argentina es un país federal, digamos, salteños, jujeños, tucumanos, se tienen que sentir parte, al igual que se puede sentir parte un porteño del gobierno, si no, lo que te termina pasando es que el interior... Mira, viste, los catamarqueños a veces miran hasta las discusiones que tenemos y dicen, esto está tan loco. ¿Y te vas a tomar dos años para hacer una, un recorrido más o menos razonable de eso? Un recorrido que nos dé políticas de Estado de 10 años en materia educativa, en mm. materia de modernización de la legislación laboral, en materia de desarrollo productivo, en materia de infraestructura federal para achicar asimetrías, en materia de consolidación de reservas, en materia de recuperación del crédito, sobre todo porque vamos a arrancar el primero de enero con un programa de crédito para la vivienda, que es un primer paso de un millón de créditos, pero al que lo tenemos que transformar en una uh -huh. política, digamos, que sea para todo el mundo y que, y que se consolide. Tengo una, una pregunta muy puntual sobre la especulación financiera, porque vimos que cuando hay decisión vas a buscar las cuevas y efectivamente hay personas detenidas. ¿Cómo se traduce eso en política, en política de Estado más permanente? Porque la especulación vos financiera que... tenía un impacto sobre la economía muy evidente, ¿no? Sí. Y vos fíjate, hoy estaba mirando, ¿no? Eh, los dólares financieros cerraron 8.60, 8.50, 8.70, por ahí. Y hubo gente que tomó cobertura de, antes de la primera vuelta en 1.200. Sí. Mi pregunta es, con todo lo que dijeron los otros candidatos que generó esa uh -huh. incertidumbre, ¿quién le paga la pérdida de esas empresas? No hay ventanilla para ir a buscar esa diferencia. Entonces, yo lo que digo es hay que ser responsable porque es el ahorro de la gente y no puede, digamos, jugarse con el miedo, la incertidumbre. Hoy me contaba Gerardo Zamora, el gobernador uh -huh. de Santiago, y me contó también eh, la gente del de gobierno de Misiones, me contaban que había unos WhatsApp circulando alrededor del tema naftas. Vos fíjate, hablan de liberación del precio de naftas, retienen, ahora, ¿eso qué genera? Genera que pierda plata y tiempo la gente. Cuando después no cediste ¿eh? y te pedían primero 60, después 40 de aumento, uh -huh. y te pedían, y tenés un candidato uh -huh. que habla de liberación de precio. Yo no quiero que un laburante argentino... Si el petróleo lo producimos en la Argentina, lo exportamos, estamos creciendo en exportaciones energéticas, ahora démosle al laburante argentino, al verdulero argentino que tiene que ir al mercado, mayorista, al carnicero que tiene que ir al frigorífico, la posibilidad de tener combustible más barato porque ganamos plata como país vendiendo Bueno, que dice que está regalado el precio otros. y que eso perjudica a la economía. Bueno, pero es que en realidad eso es una falacia porque vos elegís que un producto que tenés en tu subsuelo tenga a la hora de exportar el mayor valor posible uh -huh. para que tus empresas ganen plata y reinviertan, uh -huh. pero en el mercado interno que cuides el bolsillo de la gente. Si fuera cierto eso que dicen, ¿por qué del año pasado este año creció, creció 59% la inversión en vaca muerta? Claro, no sería negocio, sino... ¿Viste? Eh... En realidad el problema es que hay algunos que por ahí se prestan o se prenden a, a discusiones que 
son funcionales para cuatro o cinco empresarios, pero que perjudican a millones uh -huh. de argentinos. Tengo un par de preguntas cortitas porque sé que nos quedan pocos minutos. Eh, venimos de Argentina, Uruguay. ¿Vuel público visitante? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Básicamente vamos en el programa de Ciudades Seguras a establecer además un sistema de identificación facial de estadios seguros y entonces dentro de los mismos esquemas de monitoreo va a estar el monitoreo de ingreso a los estadios uh -huh. y eso nos va a permitir que la familia y los visitantes puedan volver a la cancha. No es una cosa de un día para el otro, uh -huh. no, claro. son 140 ciudades en las que hay que poner fibra, cámaras, móviles, pero sí quiero que vuelvan los visitantes a la cancha porque es parte del espectáculo. Eh, ¿Te da miedo el ausentismo del fin de semana por el fin de semana largo y demás en la votación? Yo creo que los argentinos, más allá de que están cansados, de que fue todo un proceso muy largo y que digamos, hubo mucho grito y mucha chicana y mucha descalificación, están conscientes de que el domingo lo que se define es quién va a cuidar, a quién le damos la, la llave del auto para llevarnos en el viaje de los próximos cuatro años, ¿no? ¿Quién, quién entra al quirófano a tratar de resolver los problemas de la Argentina... ¿Quién va a ser el responsable del cuidado de nuestros hijos? ¿Quién va a ser el responsable del cuidado de nuestros abuelos? Es un poco eso lo que se define. La gente valora el voto. Vuelvo un cachito al fútbol. ¿Tenés candidato para las elecciones de Boca? <risa> Pero es obvia esa pregunta. Yo no es que tengo candidato. Tengo un amigo que es candidato y al que quiero mucho. ¿Hablaste, ¿Hablaste? en los últimos días con él? Anoche hablé, sí. ¿Y qué te contó? No, hablamos porque me preguntó cómo estaba, cómo me sentía. Hablamos de Riquelme, ¿no? Por supuesto. Sí. Sí, lo quiero mucho. ¿Y eh, qué pensás de un de Macri que fue presidente de la nación y que va como candidato a vicepresidente de un club, de su club? ¿Qué sé yo? No sé. Yo, yo hago política siempre pensando en términos positivos. A mí me mueve la esperanza, me mueve la vocación de construir. La política, digamos, uno la tiene que hacer con espíritu positivo, no por revancha, no por venganza. Tiene que ser siempre constructivo. Y ¿Vos sentís que la participación de Macri... No, no, yo lo que digo es que... No, yo lo que digo es que siempre tenemos que tener vocación de construir. Esto es, digamos, pensarlo en términos de poner un ladrillo arriba del otro, no en términos de ver quién uh -huh. rompe, digamos, quién destruye... Vos escuchás palabras, hay que demoler, hay que exterminar, hay que implosionar, eh, ¿viste? Todo bueno, violencia. este canal dijeron directamente que tirarlo abajo. Ayer le dijo la diputada electa Lila Lemoyne a nuestra compañera Laura Mayoki, procurá hacer bien tu trabajo. No, lo confirmó mi ley, ¿eh? también en, sí. en el programa de voces. A mí me preocupa mucho porque... No, no me molesta, ¿eh? No, ¿eh? <risa> Quédense no tranquilos, tosan, por favor. Chicos, Quédense por favor. tranquilos que a mí esas no, cosas... No, contemos que hay una enorme cantidad de trabajadores sí. y trabajadoras de la televisión pública están muy preocupados por, por eso. Pero tienen que estar tranquilos porque, en definitiva, los argentinos la mayoría va a elegir por tener libertad de expresión, la mayoría va a elegir por tener federalismo en la comunicación. Para un tucumano, para un salteño, para un mendocino, para un qué es eso, para un sanjuanino, la televisión pública muchas veces y la TDA muchas veces son el único instrumento que tiene de conexión. Radio Nacional. Radio hablar. Nacional, ni que hablar. El otro día, digamos, le mandé un mensajito digamos, a la gente que está en la Antártida eh, porque cumplía años la radio. Y eso por ahí, digamos, no se entiende porque no entienden que somos el octavo país en territorio de la Argentina. Mira mucho la cosita... Uh -huh de acá, de Capital, de Lamba, eh, pero, pero no, tienen que estar tranquilos los trabajadores. Uh -huh. Y yo le decía ¿no? que lo más importante de la televisión pública eh, en términos o de los medios de comunicación públicos es primero el federalismo ¿eh? que le permite a la Argentina tener digamos, cobertura nacional y segundo es la diversidad de voces. Yo vengo, ustedes me invitaron, ustedes invitaron a los dos candidatos, yo vine. Sí. Y a otros también que no han querido venir, ¿no? Digo, otros que no que llegaron sí, a este balotaje. Yo, la verdad es que he ido a todos, ¿eh? Miren que algunos me decían, no, ¿para qué vas a tal programa si ese te va a tratar mal? Yo creo que hay que ir a todos, que hay que tratar de, de contarle a todos qué vamos a hacer. 
Y lo importante es decir en todos lados lo mismo, ¿no? Tengo una última pregunta de mi parte, eh, Sergio. Eh, cuando, eh, Carlos Heller contó en una charla con Lula después del triunfo de Lula sobre el balotaje. Lo escuchó decir, mientras lo felicitaban por el triunfo, que él estaba muy preocupado porque iba a tener que llevar adelante un Brasil que había votado en muy buen número a una opción que implicaba una ruptura del pacto democrático, aún habiendo gobernado. ¿Cómo sí, te imaginas ese después? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Si ganas la elección, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo que hay es gente por ahí decepcionada, enojada, o por ahí gente que tiene prejuicio, sobre todo porque venimos de mucho tiempo de pelea. Poner en marcha la unidad nacional en términos de, ya no palabras, sino la gestualidad de designar un ministro que venga de un sector económico, de un sector político, de un sector social distinto al nuestro. Eh, poner en marcha políticas de Estado en materia de disminución de impuestos, mejora en las condiciones laborales, consolidación del sistema educativo, programa de inversión federal. O sea, poner en hechos lo que hasta ahora son palabras, desde el 10 de diciembre, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, va a ir tachando parte de esos prejuicios que hacen que haya gente que enojadas no nos vote o que diga yo no los voto y voto en contra. Ahí, ahí estará mi principal desafío y mi principal uh -huh. arte, el tratar de, con trabajo, con gestión, con capacidad, ir deshaciendo esos argumentos, esos prejuicios y convencerlos de que a mí me mueve el amor por la patria, de que... Eh, tengo 51 años, que tengo hijos a los que les quiero dejar un país mejor, que tengo mis viejos que, digamos, vinieron a la Argentina con una mano atrás y otra adelante y se hicieron un lugar laburando y que eso es parte de lo que pretendo para la Argentina, ¿no? Uh -huh. Gracias por haber venido. ¿eh? No, gracias a ustedes. Y el domingo veremos entonces qué pasa. Lo vamos a contar aquí en la televisión pública. Nos vamos a un corte ¿eh? y ya venimos. Cerramos Desiguales, Caruso, el último Desiguales de semana antes del de resultado de una elección. Mirá que fue un año largo en Desiguales, en el que hablamos sí. de las pasos, la primera vuelta, ahora el balotaje, el cierre de listas. Bueno, todo eso se define el día domingo y por supuesto vamos a estar acompañándote, contándote o sea, los todo resultados. Todo eso para el domingo, todo Exacto. eso para la próxima vez que nos veamos y a esta hora, bueno, ni hablar. Eh, pásenla muy bien, buen fin de semana. Descansen, y, vayan a votar. Será una transmisión eh, muy importante, histórica, de la televisión pública, que cerraremos nosotros en Desiguales, que, también con todo el equipo informativo. Así que aquí estaremos. Eh. Nos reencontramos el próximo domingo, 9 de la noche. Sí, señor. Dale. Chau.